నమస్కారం అండి నేను ధర్మేంద్ర కాంట్రాక్ట్స్ మినిస్టర్ హైదరాబాద్ బేగంపేట తెలంగాణ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు మనం ఎక్స్యూవి త్రీ డబల్ ఓ ఆర్ త్రీ హండ్రెడ్ ఏదైనా చెప్పొచ్చు సో ఈ వెహికల్ టోటల్ కంప్లీట్లీ బేసిక్ వెహికల్ దీంట్లో ఎటువంటి యాక్సెసరీస్ లేదు కానీ దీన్ని టోటల్గా నేను హై ఎండ్గా కంప్లీట్గా మార్చేసిన ఈవెన్ కొన్ని కొన్ని ఐటమ్స్ షోరూంలో కూడా దొరకని వస్తువు కూడా ఈ దాంట్లో మనం ఫిట్ చేసాం అనమాట సో నేను ఏ యాక్సెసరీస్ చేశాను నేను రెండు విధాలుగా ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ రెండు విధాలుగా నేను యాక్సెసరీస్ చూపిస్తాను చూద్దాం రండి దీంట్లో మనం వర్క్ ఎట్లా జరుగుతుంది అని కూడా మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము చూడండి అలాగే ఫైన్గా ఫినిష్ అయిన తర్వాత కూడా నేను ఎలా వర్క్ జరుగుతుంది మీ ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తున్నారు కదా ఫైనల్గా కూడా ఫినిష్ అయిన వీడియో చూస్తా లాస్ట్లో కంప్లీట్గా కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ వీడియో కూడా మనం తీసుకుందాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఎక్స్టర్నల్ యాక్సెసరీస్ గురించి పోదాము రండి స్టార్టింగ్ మనం ఫస్ట్ ఇది ఏబిఎస్ ఫ్రంట్ బంపర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీనివల్ల ఎయిర్ బ్యాగ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సేఫ్టీ ఉంటుంది ఫస్ట్ వెహికల్ని తగలకుండా దీనికే తగులుతుంది సో ఇది ఏబిఎస్ ఫ్రంట్ బంపర్ అంటారు దీంతోపాటు కిట్గానే మనకు ఏబిఎస్ రియర్ బంపర్ అని చెప్పొచ్చు ఆ డెఫ్యూసర్ అని చెప్పొచ్చు దీంట్లో మనం రియర్ డెఫ్యూసర్ కూడా పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి దాని సేమ్ కాంబినేషన్లో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా కనబడుతుంది ఇది చూస్తుంటే మనకు ఒక స్పోర్ట్స్ లుక్ లాగా కనబడుతుంది సో వెనకాల దీన్ని రియర్ డెఫ్యూసర్ అని అనవచ్చు రియర్ ప్రొటెక్షన్ గార్డ్ ఇది చూడండి సడన్గా చూస్తే మనకు ఒక స్పోర్ట్స్ వెహికల్ సైలెన్సర్ లాగా కనబడుతుంది దీంట్లో మనకు రెడ్ అనేది కాంబినేషన్ ఉండడం వల్ల మనకు మంచి లుక్ అనేది కనపడుతుంది సో మనం ఫస్ట్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఏబిఎస్ బంపర్ చూసాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఈ వెహికల్లో షోరూమ్ నుంచి నార్మల్ రిమ్ వచ్చింది వీల్ కవర్తో పాటు ఆ నార్మల్ రిమ్ని తీసేసి దీనికి ఒక మంచి డైమండ్ కట్ అలాయ్ వీల్స్ వేయడం జరిగింది అలాంగ్ విత్ రెడ్ స్టిచ్ లోపల నేను రెడ్ క్యాలిబర్ని కూడా రెడ్ చేశా సో మీరు బంపర్ జ్యూస్ చూసారు కదా దాంట్లో కాంబినేషన్ అనేది మనకు బ్యాక్ సైడ్లో రెడ్డు వచ్చింది అలాగే ఈ అలాయ్ వీల్స్లో కూడా మనకు వీల్ అలాయ్ వీల్స్తో పాటు డైమండ్ కట్తో పాటు బ్లాక్ సిల్వర్ కాంబినేషన్తో పాటు రెడ్ కూడా మిక్స్ చేయడం వల్ల టోటలీ బండికి ఒక స్పోర్ట్స్ లుక్ అనేది వచ్చింది సో మనం ఫ్రంట్ బ్యాక్ బంపర్తో పాటు అలాయ్ వీల్స్ చూసాము అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఈ సైడ్ బీడింగ్ సో డోర్ ప్రొటెక్షన్ బీడింగ్ అంటారు డోర్ తెరిచినప్పుడు పక్కన వెహికల్కి తగలకుండా ఉంటుంది సో బీడింగ్తో పాటు ఇక్కడ డోర్ గార్డ్ అనేది పెట్టాము ఇది కూడా ప్రొటెక్షన్ అగైన్ తర్వాత ఇక్కడ లోవర్ గార్నిష్ ఇది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ లోవర్ గార్నిష్ సో ఈ బీడింగ్ అనేది హార్డ్ కాదు మంచి లుక్ కూడా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకు సేఫ్టీ కూడా ఉంటుంది డోర్ వైజర్ విత్ క్రోమ్ లైన్ సో ఈ కంప్లీట్ ఐటమ్ ఇవన్నీ మనమే ఇన్స్టాల్ చేశాము షోరూమ్ నుంచి ఇలాంటి ఐటమ్ సేమ్ రాలేదు సో ఈ యాక్సెసరీస్తో పాటు ఇప్పుడు మనం హెడ్ లైట్ ఫోగ్ లైట్ ఈ వెహికల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది చూడండి ఈ డిఆర్ఎల్ ఫోగ్ లైట్ ఇవన్నీ మనమే వేసాం 
షోరూమ్ నుంచి దీంట్లో ఏ డిఆర్ఎల్ రాలేదు ఫోగ్లైట్ రాలేదు ప్లస్ హెడ్లైట్లు కూడా మనకు నార్మల్ ఎల్లో కలర్ బల్బ్ వచ్చింది ఆ ఎల్లో బల్బ్ని మేము టోటల్గా తీసేసి పార్కింగ్లో కానీ హెడ్లైట్లో కానీ వైట్ కలర్ కంప్లీట్ హెడ్లైట్ బల్బ్ మార్చాము ప్లస్ ఇది కనపడుతుంది చూడండి ఈ డిఆర్ఎల్ ఈ డిఆర్ఎల్తో పాటు ఈ ఫోగ్లైట్ అనేది కూడా మనమే పెట్టాము సో డిఆర్ఎల్ ఫోగ్లైట్ హెడ్లైట్ కంప్లీట్ వైట్ ఎల్ఈడి ఇప్పుడు దీంట్లో ఇండికేటర్ వేస్తాను చూడండి మీరు ఇది ఇండికేటర్ వేసినప్పుడు మనకు ఈ ఏదైతే మనం ఎల్ఈడి లైట్ పెట్టామో ఇది ఇండికేటర్ బ్లింక్ అవుతుంది ఇది పార్కింగ్లో వైట్ లైట్ వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఇండికేటర్ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ ఫోర్ ఇండికేటర్ వేస్తాము ఫోర్ ఇండికేటర్ వేసినప్పుడు చూడండి మనకు నాలుగు ఇండికేటర్ది మనం ఈ బిడ్డింగ్లో దీంట్లో ఏదైతే మనం డిఆర్ఎల్ పెట్టామో దాంట్లో ఇండికేటర్ బ్లింక్ అవుతుంది పైన కింద వైట్ లైట్ అనే వస్తుంది ఒకవేళ ఇండికేటర్ ఆఫ్ చేసేస్తే కంప్లీట్ మనకు వైట్ లైట్ అనేది ఉంటుంది హెడ్ లైట్ హై బీమ్ లో బీమ్ పార్కింగ్ ఫోగ్ లైట్ డిఆర్ఎల్ కంప్లీట్ మనకు టోటల్ వైట్ అనమాట సో ఈ లైట్లు అన్నీ మనం మార్చాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక చిన్నగా కస్టమర్ పేరు కూడా సింపుల్ అండ్ నీట్గా ఒక పేరు కూడా దీంట్లో పెట్టడం జరిగింది ఈ పెద్ద పెద్ద బండిలో మనకు ఉంటుంది అనమాట ఆ విధంగా దీంట్లో పెట్టాము సో నెక్స్ట్ దీంట్లో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ కెమెరా కూడా మనం దీంట్లో పెట్టాము సో దీనికి ఫ్రంట్ అనేది కెమెరా ఇక్కడ వచ్చింది ఫస్ట్ కెమెరా సెకండ్ మనకు ఈ మిర్రర్ దగ్గర ఒక కెమెరా వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ ఒక రియర్ కెమెరా అనేది మనం పెట్టాము అలాగే ఫోర్త్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఒక కెమెరా పెట్టాము ఇప్పుడు ఈ కెమెరా మొత్తం పెట్టాము కదా దీని ఫంక్షనింగ్ అనేది నేను లోపల వెళ్ళినప్పుడు ఇంటర్నల్ యాక్సెసరీస్లో చూపిస్తాను ఈ స్పాయిలర్ చూడండి ఈ స్పాయిలర్ అనేది షోరూమ్ నుంచి రాలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెహికల్ కలర్ మ్యాచింగ్కి నేనే స్పాయిలర్ ఫిట్ చేశాను దీంట్లో బ్రేక్ కొడితే ఎల్ఈడి ఈ లైట్ రెడ్ లైట్ అనేది మనకు వస్తుంది సో ఈ లైట్తో పాటు ఈ లైట్ కూడా మనకు వస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి స్పాయిలర్ అలాంగ్ విత్ బ్రేక్ లైట్ ఈ స్పాయిలర్ ఎల్ లైట్ కూడా ఈ స్పాయిలర్ కూడా మనమే దీనికి ఇన్స్టాల్ చేసాము ఇప్పుడు మనం ఎక్స్టర్నల్ స్టార్ట్ ఎక్స్టర్నల్ యాక్సెసరీస్ గురించి చూసాం కదా ఇప్పుడు మనం ఇంటర్నల్ యాక్సెసరీస్ చెప్తాను ఇంటర్నల్లో సీట్ కవర్ ఫుల్ మ్యాటింగ్ దానిపైన మ్యాటింగ్ స్టేరింగ్ కవర్ ఆమ్ బ్రష్టు టచ్ స్క్రీన్ ఇలాంటిది మొత్తం ఉన్నాయి సో మనం వన్ బై వన్ వెళ్దాము ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్యూవి త్రీ డబుల్ ఓ దీని మీద రాసి ఉంది చూడండి సో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఫుట్ స్టెప్ గార్నిష్ అంటారు మనం స్క్రాచెస్ పడదు తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి ఈ సీట్ కవర్ కాంబినేషన్ అనేది మనం రెడ్ అండ్ బ్లాక్ స్టిచ్చింగ్ తీసుకున్నాము దానికి తగినట్టే ఇక్కడ స్టేరింగ్ కవర్ కూడా మనం రెడ్ అండ్ బ్లాకే తీసుకున్నాం స్టేరింగ్ కవర్ రెడ్ అండ్ బ్లాక్ సేమ్ కాంబినేషన్లో ఇది మనం స్టిచ్ చేసాము ఈ స్టేరింగ్ కవర్తో పాటు ఈ సీట్ కవర్ అనేది కంప్లీట్ మనకు రెడ్ అండ్ బ్లాక్ సీట్ కవర్స్ మనం వేసాము సో ఈ సీట్ కవర్ చూస్తున్నారు కదా ఇది సాఫ్ట్ సీట్ కవర్ ఇంట్లో మీకు డస్ట్ ప్రూఫ్ వాటర్ ప్రూఫ్ హీట్ ప్రూఫ్ సీట్ కవర్ ఇది సో మనకు చాలా మంచి ఉంటుంది వేడి కాదు క్లీనింగ్ బాగుంటుంది సో కంప్లీట్ సీట్ కవర్స్ లోపల వేసాము స్టేరింగ్ కవర్ వేసాము తర్వాత ఇక్కడ మ్యాటింగ్ చూపిస్తున్నాను చూడండి దీంట్లో కింద ఫుల్ మ్యాట్ అనేది మనం వేసాము ఈ లోపల మ్యాటింగ్ అనేది వేసాము ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ మ్యాట్ లోపల కార్పెట్ ఉండే ఆ కార్పెట్ని కవర్ చేయడానికి కంప్లీట్ ఫుల్ మ్యాట్ చేసాం మనకి పొరపాటు వాటర్ పడితే కూడా వాటర్ అనేది లోపలికి వెళ్ళదు ప్లస్ ఇది చూడండి ఇది గ్రాస్ మ్యాట్ అంటారు సో గ్రాస్ మ్యాట్లో ఏంటంటే మనం కాలు పెట్టుకుంటే సాఫ్ట్గా ఉంటుంది డస్ట్ దీంట్లోనే అక్యుములేట్ అయిపోయి మనం తీసి క్లీన్ చేసేటప్పుడు చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఫుట్ మ్యాట్ అని కూడా అంటారు సో మనం సీట్ కవర్ ఫుల్ మ్యాటింగ్ దాంతోపాటు ఫుట్ మ్యాట్ అనేది దీంట్లో వేసాము సో షోరూమ్ నుంచి దీనికి ఆమ్రెస్ట్ అనేది రాలేదు జర్నీ చేసేటప్పుడు ఈ చెయ్యి అయితే మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఈ చెయ్యి పెట్టడానికి ఇబ్బంది అయితే డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు కానీ పక్
సో కంఫర్ట్గా ఈ ఆమ్బ్రస్ట్ అనేది పెట్టుకుంటు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిటాచబుల్ మోడలు ఏ స్క్రూస్ ఏమి ఉండదు దీని లోపల ఒక వ్యాలెట్ కూడా ఇచ్చాము ఏదైనా మీరు వస్తువు ఏదైనా ఫోన్ కానీ పర్స్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు సడన్గా విజిబుల్ ఉండదు సో ఈ ఆమ్బ్రస్ట్ కూడా దీనికి పెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో ఏంటంటే కంప్లీట్ ఎన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ అలాంగ్ విత్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ సో ఈ ఫంక్షనింగ్ నేను చూపిస్తాను రండి దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ ఎన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ వితౌట్ ఎనీ వైర్ కటింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాకెట్ టు సాకెట్ ఈ సిస్టమ్ అనేది దీంట్లో పెట్టాము కంప్లీట్ చూడండి ఇది ఒరిజినల్ షోరూమ్లో వచ్చినట్టే ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ ద త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ సో దీంట్లో త్రీ డీ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ అనేది మనకు కంప్లీట్ ఇమేజ్ అనేది ఇప్పుడు దీంట్లో వస్తుంది రైట్ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ అలాగే మనకు దీంట్లో ఫ్రంట్ కావాలంటే ఫ్రంట్ చూడవచ్చు బ్యాక్ చూడండి మనకు మొత్తం బ్యాక్ వ్యూ ఇది కంప్లీట్ ఫ్రంట్ వ్యూ మనిషి ఎట్లా నడిచిపోతున్నాడు కింద ఏముందని కనబడుతుంది సామాన్యంగా ఇక్కడ నుంచి కనబడదు అలాగే మనకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ డోర్ దగ్గర ఏముంది రైట్లో ఏముంది ఇలా మొత్తం మనకు త్రీ సిక్స్టీ కంప్లీట్గా నాలుగు దిక్కు ఏముంది అనేది మనం బండిలో కూర్చొని చూసుకోవచ్చు ఇది ప్లస్ మనకు ఎక్కడైనా ఒకవేళ జూమ్ చేసి చేయ చూడాలంటే కూడా మన వెహికల్ పక్కన కానీ ఇప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూలో కానీ ఏముందనేది ఇప్పుడు ఇది ఫ్రంట్లో ఫ్రంట్లో ముందు ఏముందని మనం క్లియర్గా కింద చూసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా దీన్ని త్రీ డీ ఇమేజ్తో పాటు వస్తుంది మనకు ఇప్పుడు సిస్టమ్ షోరూంలో వచ్చిన సిస్టమ్కి ఆ సిస్టమ్ని తీసేసి సింపుల్గా మేము సిస్టమ్ యాడ్ చేసాము అదే స్పీకర్స్ షోరూంలో వచ్చిన అన్ని స్టేరింగ్ కంట్రోల్ పనిచేస్తుంది సౌండ్ క్లారిటీ అవుట్పుట్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి వాల్యూమ్ నేను స్టేరింగ్ నుంచి కంట్రోల్ చేస్తున్నా పిక్చర్ క్లారిటీ చూడండి దీన్ని మనం జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది ఫాస్ట్ బీట్ సౌండ్ అవుట్పుట్ ఎట్లా వస్తుంది చూడండి బండిలో ఈ సౌండ్ ఏదైతే వింటున్నారో ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షోరూమ్లో వచ్చిన స్పీకర్కి కనెక్ట్ చేసాము దీన్ని ఎటువంటి యాడ్ అని ఇవ్వలేదు ఉంటే కూడా మనకు అవుట్పుట్ కానీ క్లారిటీ కానీ బ్యూటిఫుల్ ఎక్సలెంట్గా వస్తుంది సో మీరు చూశారు కదా ఇలాంటి ఈ వెహికల్ ఏ యాక్సెసరీస్ వేసామని ప్లస్ దీంతోపాటు మనకేంటంటే ఈ వెహికల్ కింద మనం కంప్లీట్ యాంటీ రస్ట్ కూడా కొట్టాం అనమాట సో వర్షాకాలంలో మనకు రస్ట్ పట్టకుండా కంప్లీట్ ఒక లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో రబరైజ్ లేయర్ ఒక ఫామ్ అయింది సో ఈ వెహి వెహికల్కి మ్యాక్సిమమ్ అన్ని రకాల టోటల్ కంప్లీట్ యాక్సెసరీస్ మనం చేసి ఇచ్చాము సో మనది కార్ ట్రాక్ కార్ యాక్సెసరీస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రెగ్యులర్గా వీడియో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను అన్ని వీడియోస్ చూడండి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కింద స్క్రోల్ అయ్యే నంబర్కి కాల్ చేయండి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి సజెషన్స్ కావాలంటే అడగండి ప్రైస్ కావాలంటే అడగండి ఏదైనా ఫోటో కావాలంటే ఫోటో కూడా పెడతాను సో రెగ్యులర్గా మా ఛానల్ని చూస్తూ ఉండండి నమస్తే థ్యాంక్ యూ నమస్కారం వంశీమోహన్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎక్స్యూబీ త్రీ డబుల్ ఓ కొత్త బండి తీసుకొచ్చారు సో మీరు బేసిక్ వెహికల్ తీసుకున్నారు సో టాప్ వేరియంట్లో ఉండాల్సిన అన్ని యాక్సెసరీస్ పెట్టాలని మీకు కోరిక ఉండే తక్కువ బడ్జెట్లో సో మీరు వచ్చారు నా దగ్గర కొటేషన్ అడిగారు నేను కొటేషన్ ఇచ్చాను 
తర్వాత మీరు ఇప్పుడు వెహికల్ తీసుకొచ్చారు సో మీరు వెహికల్ తెచ్చినప్పటికీ యాక్సెసరీస్ చేయక ముందు ఇప్పుడు చేసిన తర్వాత మీకు మీరు ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు మీరు అనుకున్నట్టే వచ్చిందా దానికన్నా మంచిగా వచ్చిందా ఒకటి రెండోది ప్రైస్ విషయంగా మీరు హ్యాపీయా మూడోది సర్వీస్ ఇది మూడు ఒక మూడు ముక్కలు ఒక మాట చెప్పండి ఎక్సలెంట్ ఒకటే వర్డ్లో చెప్పాలంటే ఎక్సలెంట్ సో మీరు ఎట్లా అప్రోచ్ అయ్యారు మమ్మల్ని సో నేను యూట్యూబ్లో వీడియో చూశాను ఫస్ట్ లైక్ ఎక్స్యూవీ సెవెన్ డబల్ ఓ అనుకుంటా గుడ్ సో ఆ వీడియో చూసి అప్రోచ్ అయ్యాను ఈశ్వర్ గారు తర్వాత ధర్మేందర్ గారు సారీ సో వాళ్ళిద్దరు కలిసి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు బండి గురించి బండికి కావాల్సిన మెయిన్ యాక్సెసరీస్ ఏంటి తర్వాత ఎట్లా అప్గ్రేడ్ ఏవేవి చేసుకుంటే బెటర్ అనేది సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని నేను లైక్ ఒక షా ఈయన ఒక షాపే కాకుండా మిగతా నాలుగైదు షాపులు తిరిగి వచ్చాను మినిస్టర్ రోడ్లో ఉన్న షాపులు మోర్ మోరార్లెస్ అన్నీ చూసి వచ్చాను బట్ కంపారిటివ్లీ లైక్ వెహికల్ నోహో గురించి ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్ అండ్ ఏమేం కావాలి అనేది కూడా ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో దానివల్ల లైక్ ఫైనలైజ్ చేసుకున్నది ఏంటంటే లైక్ కార్ ట్రాక్స్ రావాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నాను సో ఇవాళ లాస్ట్ సాటర్డే ఈ టైంకి బండి ఇంట్లో పెట్టాను మళ్ళీ ఈ సాటర్డే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను సో ఎక్స్యూవీ త్రీ డబల్ ఓ డబ్ల్యూ సిక్స్ వేరియంట్ ఆటోమేటిక్ గేర్ ఇది దాన్ని ఆల్మోస్ట్ లైక్ డబ్ల్యూ ఎయిట్ డబ్ల్యూ ఎయిట్ వేరియంట్ లాగా చేస్తున్నాను డబ్ల్యూ ఎయిట్లో క్రూజ్ మోడ్ ఉంటుంది దీనిలో క్రూజ్ మోడ్ ఒకటే మోడల్ ఒకటే లేదు అలా వీల్స్ త్రీ సిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ అన్ని వచ్చేసింది మనకు చలో రైట్ సార్ రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్